Esta es una producción de Grupo Fórmula. En Washington, D.C., pues capital del imperio estadounidense, porque es un mundo de imperios. El imperio chino, el ruso, el estadounidense, el ex imperio británico, etcétera, etcétera. Y todos peleándose por el poder y la influencia alrededor del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ha recibido Washington con las personas que has hablado, Lila, la sorpresita que les dio Vladimir Putin de reconocer como repúblicas independientes a estos dos estados que desde 2014 decidieron que no querían ser parte de Ucrania? Pues sí, Eduardo, de cierta forma le vio la cara a Occidente porque la concentración de tropas rusas durante los últimos meses parece una cortina de humo, una manera de distraer a la Unión Europea, a la OTAN, a Estados Unidos de una estrategia que tenía escondida bajo la manga, que era reconocer a estos dos territorios prorrusos en el este de Ucrania como una manera de indirecta si quieres de anexar más territorio sin tener que utilizar un solo tanque. Es una estrategia que ha aplicado el presidente Vladimir Putin en distintas ocasiones de una manera un poco diferente, pero al final es, es una estrategia muy parecida como en 2008 en Georgia, en 2014 en Crimea. Y pues ahora estamos viendo pues la reacción ¿no? por parte de Occidente, la imposición de sanciones por parte de la Casa Blanca, las distintas llamadas que está sosteniendo el presidente Biden para tratar de enfrentar una acción inesperada por parte del Kremlin y pues demuestra la verdad la genialidad del mandatario ruso. Ahora, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos y los países de la OTAN? Porque hace un rato, aquí lo dimos, apenas había ocurrido la noticia de que Putin decretó que las tropas rusas entren a las regiones que él ya considera países independientes en labores de paz. O sea, sí. que los rusos van a entrar. Sí. Eh, para Ucrania, para Ucrania estos dos estas dos repúblicas populares que se declararon independientes hace años y que hoy Putin reconoció, pues es Ucrania. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la OTAN cuando entren los tanques a, a estas repúblicas que tienen unos nombres muy simpáticos, ¿no? Pop Donsky, República Luhansk. Popular de Luhansk y República Popular de Donetsk. Sí, yo creo que va a haber una imposición de sanciones económicas, Eduardo. Si bien es cierto que la OTAN ha tenido una presencia de sus tropas en Europa del Este, no creo que vayan a a reaccionar con un ataque militar. Interesante que el presidente Vladimir Putin diga que es una fu son fuerzas de paz, ¿no? Viniendo de, de un país como el suyo y el historial que tiene. Pero vamos, la OTAN tiene que ser firme porque también está violando las normas y los principios del sistema internacional, ¿no? Está redefiniendo las fronteras por medio de la fuerza, está violando la soberanía de Ucrania, la integridad territorial y si no le pone un freno a Estados Unidos y la OTAN, pues estarían permitiendo no solo que Putin continúe con este tipo de estrategias, sino que otros autócratas al, a nivel internacional puedan seguir eh, sus estrategias, lo cual me parece aún más peligroso. Es que Rusia está haciendo lo que muchos de los países de la OTAN durante años hicieron. Eso sí Colonizar, a expandirse. Bueno, ellos ya no les gusta y que lo hagan otros porque ellos ya lo hicieron, ¿no? Y sabes, um, sabes que, Eduardo, que han hablado mucho de aplicar el artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN, ¿no? Que un ataque a un miembro es una, se considera un ataque a todos los miembros. Solamente lo han aplicado una vez y eso fue después de los ataques de 9-11. Entonces, no creo que lo vayan a hacer en estos momentos. Ucrania Además, Ucrania no es, es miembro de la OTAN, Exacto. no es miembro de la OTAN. Es, es si Rusia de se fuera contra Lituania, contra Estonia, contra Exacto. Rumania, contra otros países aplicaré el artículo quinto. Y creo, Eduardo, que lo que acaba de suceder hoy con el anuncio de que Rusia reconoce la independencia de estos dos territorios va a complicar aún más eh, la posibilidad de que Ucrania se pueda convertir en un miembro de la OTAN en el futuro próximo. Es que aquí estamos viendo, mira, Estados Unidos ha reconocido las zonas que Israel ocupó hace más de 40 años. Lo hizo, lo hizo Donald Trump. Y pues... Los rusos han de decir, si Donald Trump pudo reconocer parte de la Palestina, que es parte de Israel hoy, nosotros, ¿por qué no? No, claro, y es que en la lógica de Putin, él considera que estos países forman una parte inherente de, de Rusia. O sea, Lo dijo en su discurso de hace rato. Sí, o sea, él trae una nostalgia por la ex Unión Soviética y él, él no ve a estos países como soberanos e independientes, él los ve como parte de, de Rusia. Lo mismo que considera Xi Jinping de Taiwán y de otros territorios que son in, importantes para sus intereses. Entonces, de nuevo, creo que esto marca un precedente peligroso y que creo que vamos a ver una reacción contundente por parte de Occidente, pero creo que llega muy tarde. Qué bueno que en México no lleguen estas ideas de empezar a añorar eh, México antes de 1847, ¿no? Que dijeran, 
California, Nuevo México, Arizona, Texas. Texas. No, 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 no. No nos no, no sería muy bien. Venus. Sí, desde, eh, desde Estados Unidos yo noto que se está presentando a Vladimir Putin como una persona un poco eh, necia, obstinada, que está abusando. Pero yo quiero preguntarte a ti, Lila, como internacionalista que eres y como experta en geopolítica, si no hay cierta lógica en el actuar de Putin, porque una probable entrada de Ucrania a la OTAN, a la OTAN sí deja muy comprometida, para, desde el punto de vista de los rusos, su seguridad eh, estratégica, ¿no? Sí, Venus. Bueno, el, claro que tiene una lógica. El presidente Vladimir Putin ha tratado de reposicionar a Rusia como una hegemonía regional. También quería los reflectores del, de la comunidad internacional. Por eso vimos que los líderes eh, europeos fueron a Moscú a reunirse con él. Le rogaron que no llevara a cabo una invasión. Es decir, hacia adentro de Rusia, Putin queda posicionado como un líder muy fuerte, capaz de enfrentar al, a, ¿no? a Occidente, a Estados Unidos, a la primera potencia mundial. Y, y ha demostrado que con, por medio de la fuerza está logrando sus objetivos, algo que va de nuevo en contra de las normas que rigen al sistema internacional. Pero esto, pues al final del día, creo que ha ganado gran parte de esta guerra, si quieres, el presidente Putin. Y la verdad es que a mi parecer eh, Occidente subestimó lo que es capaz y las acciones que puede tomar eh, el mandatario ruso eh, ante una crisis como la que estamos viendo. De aquí el programa lo hemos dicho varias veces, la ruta más fácil para invadir Rusia es vía Ucrania. Entonces él tiene que proteger esa frontera como de lugar, si no... No, y aparte Eduardo, Ucrania es un país con más de 40 millones de habitantes, Lituania, Polonia, es... Esas, eh, eh, Latvia, esos países son mucho más chiquitos. O sea, Ucrania sí representa una parte muy importante para los intereses de seguridad de Rusia y también para la OTAN, porque es un bueno, estado que frena la, el, la expansión de Rusia. Entonces, por ambos lados, Ucrania está en medio de, de muchos intereses de seguridad. Claro. Bueno, Ucrania es el segundo país más grande de Europa después de Rusia. Exacto. Porque mucha gente no, con, no sabe de Ucrania, pero es un país inmenso, inmenso. muy grande. Inmenso. Y, y está, pues, pues, está, obvia, pues, no, está en medio de, de dos gigantes que están tratando de eh, pues, mantener sus propios intereses y parece que Rusia, la verdad, sí eh, logró su objetivo otra vez. Y esto debilita mucho también la percepción y la credibilidad de la OTAN, porque al final del día, pues, con una, con una medida relativamente burocrática, logró la independencia de dos zonas que son sumamente importantes para él y que se le facilita por la presencia de milicias y de personas prorrusas en esas zonas. Sí, mira, la, la neta, la verdad, es que se salió con la suya. Sí. Ahora vamos a ver, y, y además no creo que Europa y Estados Unidos estén muy contentos de irse a la guerra por Ucrania. No, y en Estados Unidos, Eduardo, tú bien lo sabes, a los estadounidenses no les importan mucho los temas de política exterior, están más preocupados por cuestiones cotidianas como el alza en la, in en la inflación, los costos y los precios de la gasolina, de los productos, de los alimentos, etcétera. Eso sí les preocupa. El tema bueno, de política exterior no tanto. Y después de Afganistán... Exacto. No quieren saber nada. No, y menos <risa> enviar a tropas estadounidenses otra vez. Para nada, Raúl. Una pregunta muy concreta. Eh, Lila, eh, ¿tú crees que le preocupa a, a Rusia y a su primer mandatario las sanciones que puedan imponer? ¿Qué tan graves pueden ser? Pues mira, por un lado sí va a tener un impacto fuerte en la economía rusa que de por sí es débil, pero también ha sido muy estratégico Putin en diversificar su economía. Acaba de lograr un acuerdo con Xi Jinping para suministrar gas natural porque probablemente van a sancionar este gasoducto que corre de Moscú a Alemania que iba a suministrar gas natural. Pero para Europa también es un problema, Raúl, porque Rusia es el mayor proveedor de gas natural y si se los cortan en plena época invernal también se convierte en un problema tremendo para el continente europeo. Y como alguien ha dicho siempre, los rusos, y es horrible decirlo, están acostumbrados a sufrir. Y un sufrimiento más será parte de una larga cadena de sufrimientos. No, y, y están también acostumbrados a tener líderes muy fuertes. Y creo que lo que ha hecho eh, Putin hacia adentro de Rusia es decirles que sí es capaz de reposicionar a su país como una potencia o una hegemonía regional relevante en un sistema internacional que lo ha rechazado como un rival. Muy bien, Lila, cuidado con las bombas. No, ya, por favor, bueno, de veras, qué malas vibras. 
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.